ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਔਰ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀ ਜੀ ਆਰਐਸ ਗਲੋਬਲ ਤੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਪਰਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੋ ਅੱਜ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਚੁੱਕ ਲਏ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਲੈ ਜੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਕਾਲ ਆ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਜੇ ਜਾ ਕੇ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੋਗੇ 15-20 ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਪੜ੍ਹ ਲੋਗੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਸਿੱਖ ਲੋਗੇ ਤੇ ਕੰਮ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਕੋਰਸ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ 90 ਕੁ ਦਿਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 90 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 7 ਸਾਲ ਦਾ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਉਹ ਬੱਚੇ ਕਿਵੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਸਵਾਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀ ਜੀ ਆਰਐਸ ਗਲੋਬਲ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ 70509705509 ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 7050970509 ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਨੀਸ਼ ਭਾਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ 2019 ਦੇ ਸਖੀਲੇ ਸ਼ੋ ਦੀ ਮਤਲਬ ਬਿਲਾਂ ਬਧਾਈਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਅੱਜ ਅਖੀਲਾ ਸ਼ੋ ਹੈ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਖੀਰ ਦਾ ਅੱਜ ਤੋਹਫਾ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਤੋਹਫੇ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸਟੱਡੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੜਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਕਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਦੀ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਦੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਬੈਂਡ ਤੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹੋ ਜੀ ਲੋਬੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ 17 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 32 ਸਾਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸ਼ੋਅ ਵੇਖ ਲਿਓ ਅਗਲੇ 15 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਰਹਿਣਗੇ 17 ਸਾਲ ਤੋਂ 32 ਸਾਲ ਦਰਮਿਆਨ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਹੈ ਚਾਹੇ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਇਲਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਦਿਆਂ ਕੋਲ 15-20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪੁਰਾਣੇ ਫੰਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਿਰ ਤੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਲੇਖਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਦੀਰਾਂ 'ਚ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਨਾਲ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ 100% ਗਰੰਟੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗਰੰਟੀ ਵਰਡ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਮਜ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਿਰਫ ਦੁਬਈ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ੈਫ ਦੇ ਕੋਰਸ ਅਸੀਂ ਗਰੰਟੀ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹ
ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ 100% ਆਉਣਾ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਵਾਈ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਖਰਾਬ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲੀ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਓ ਨਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਰ ਜੇ ਦੋ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀਜ਼ਾ ਚਾਂਸਸ 100% ਹੈ 15500 ਅਮਰੀਕਨ ਡਾਲਰ ਇਹਦੀ ਫੀਸ ਹੈ ਟੋਟਲ ਜਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸਭ ਕੁਝ ਇਨਕਲੂਡ ਹੈ ਔਰ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫਰਦਰ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਂ ਯੂਕੇ ਜਾਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਜਾ ਬਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਇੱਕ ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਆਫਿਸ ਇੱਥੇ ਛੂਟ ਤੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲਣ ਆਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਮੁੰਡਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ 2014 ਚ ਕੁਲਦੀਪ ਪਾਰਸ ਅੱਜ ਉਹ 4.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਨੀਸ਼ ਜੀ ਦੁਬਈ ਚ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਵਾਂ ਮੇਰਾ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਭਗ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ ਸੀ ਮਿਸਟਰ ਕੁਲਦੀਪ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਦੁਬਈ ਗਿਆ ਸੀ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਉਹ ਬੱਚਾ 4.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉੱਥੇ ਐਮੀਰੇਟ ਸੇਲ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗਾ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈੱਡ ਸ਼ੈਫ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਫੁਕਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਕਿ 4.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੁਬਈ 'ਚ ਕੌਣ ਕਮਾਉਂਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਵੀਡੀਓਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾ ਫੇਸਬੁਕ ਪੇਜ ਤੇ ਪਾਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਵੇਖ ਸਕੋ ਕਿ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ 850000 ਬੱਚਾ ਗਿਆ ਸਾਰੇ 4.5 ਲੱਖ ਨਹੀਂ ਕਮਾਰੇ ਉਸ ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਦੁਬਈ ਚ ਬੈਠੇ ਲੱਖ ਡੇਢ ਲੱਖ ਮੁੰਡੇ ਆ ਬਹੁਤੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਸ਼ੀਰੀਆ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਈ ਬੱਚੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜੇਵਨ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਾ ਬਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਕਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਇਹ ਯੂ ਐਸ ਏ ਬੈਠੇ ਆ ਸੋ ਦੁਬਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਫ ਹੈ ਮਨੀਸ਼ੀ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਚ ਵਿਕਦਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੁਨਰ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਚ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ 11 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਦੁਬਈ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਫੀਸ ਇਨਕਲੂਡ ਆ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਲੂਡ ਆ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਾਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਨਕਲੂਡ ਆ ਪਰ ਦੁਬਈ ਦਾ ਨਾਮ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਲੇਬਰ ਕਲਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਕੈਪ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਈ ਭੇਜ ਦੋ 60 70 80000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਿਆਦਾ ਜਿਆਦਾ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੀ ਦੁਬਈ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ 12 13 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਦੁਬਈ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੀ 12 13 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੋਕੀ ਦੇਣਗੇ ਮਨੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਦੋ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 10ਵੀਂ ਪੜਿਆ ਜਾਂ 8ਵੀਂ ਪੜਿਆ ਜਾਂ 10ਵੀਂ ਫੇਲ 8ਵੀਂ ਫੇਲ ਹੈ ਲੇਬਰ ਕਰਨ ਚੱਲਿਆ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪਲੰਬਰ ਦੀ ਵੈਲਡਰ ਦੀ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਦੀ ਜੌਬ ਕਰਨ ਚੱਲਿਆ ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ 50000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤਰਖਾਹ ਦੀ 25 30000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਦੁਬਈ ਦੇ ਉਸ ਲੇਬਰ ਕਲਾਸ ਇੱਕ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀ ਲੋਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਉਸ ਲੋਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਪੜ ਕੇ ਹੁਨਰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਹੈੱਡ ਸ਼ੈਫ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਸ਼ੈਫ ਬ
ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਜਾਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਭੇਜ ਚੁੱਕੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਊਜ਼ ਤੱਕ ਸੁਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਵਰਡ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਅਗਰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਲਟਾ ਪੈਨਲਟੀ ਆ ਰਸ ਕੋਲੋਂ ਭਰੇਗੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਰ ਦੁਬਈ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੜਕ ਤੋਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਇਸ ਮੰਚ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਸੜਕੋ ਪਿੱਛੇ ਸਬੂਤ ਪਏ ਨੇ ਪ੍ਰੂਫ ਪਏ ਨੇ ਸੋ ਅੱਜ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪੜਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਦੁਬਈ ਚ ਪੜ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ੈਫ ਬਣ ਕੇ ਹੋਟਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਰਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਲੋੜਾ 7509 7509 ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਜਲੰਧਰ ਮੋਹਾਲੀ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਚ ਮਿਲਣ ਦੀ ਔਰ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਕੋ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵੇ ਜੂ ਲੈ ਲਿਓ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰੋ ਮਹੀਨੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਉਹਨਾਂ ਉਦੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰੀਜ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਤਸੱਲੀ ਕਰਕੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਜੀ ਸਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਇਥੋਂ ਦੁਬਈ ਜਾਊਗਾ ਦੁਬਈ ਜਾਣ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 90 ਦਿਨ ਪੜਨਾ ਪੈਣਾ 3 ਮਹੀਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਪੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਨੂੰ OJT ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ OJT ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਪੈਸਾ ਲਾ ਕੇ ਦੁਬਈ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕੀ ਉਹ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਜਦੋਂ ਪੋਸਟ ਡੀ ਵਰਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲੂਗਾ ਕੀ ਉਹ ਇਕੱਠੋ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਲੂਗਾ ਪਰੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿਨੀਮਮ ਜੌਬ ਲੱਗਦੀ ਉਹ ਲੱਗਦੀ 1200 ਦਰਮ ਦੀ 1200 ਦਰਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 24 2500 ਦਰਮ ਤੱਕ ਸੈਲਰੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ 24 2500 ਦਾ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ 12 1500 ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਫਿਰ ਵੀ ਲੈ ਲਾਂਗਾ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਰਸੈਂਟ ਚਾਂਸ ਹੈ ਜੀ ਲੱਗ ਜੂ ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ 100% ਹੈ 100% 100% ਆ ਬੱਚੇ ਦੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 1200 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1500 ਦਰਮ ਤੱਕ ਸੈਲਰੀ ਲੱਗਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਿੰਨੋਂ ਟਾਈਮ ਦਾ ਖਾਣਾ ਹੋਟਲ ਚ ਉੱਥੇ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਦਾ ਜੇ ਖਾਣਾ ਹੋਟਲ ਚ ਫ੍ਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਵੱਧ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਟਲ ਚ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਫੂਡ ਤੇ ਅਕਮੋਡੇਸ਼ਨ ਇਨਕਲੂਡ ਹੈ ਤੇ ਤਨਖਾਹ 1200 ਦਰਮ ਕਿਸੇ ਹੋਟਲ ਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਫੂਡ ਅਕਮੋਡੇਸ਼ਨ ਇਨਕਲੂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਨਖਾਹ 3000 ਦਰਮ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਸੋ ਜੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਹੈ ਅਕਮੋਡੇਸ਼ਨ ਇਨਕਲੂਡ ਹੈ 1200 ਤੋਂ 1500 ਦਰਮ ਜਾਨ ਕੇ 25 26000 ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਤੋਂ 2.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਜੋ ਲਾ ਕੇ ਗਏ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਜੋ 2 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ 15 ਸਾਲ 20 ਸਾਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਸ਼ੈਫ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਸ਼ੈਫ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਕ 7 ਸਾਲ 5 ਸਾਲ ਹੋਟਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਜਰਬਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਉਸ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੇ ਪੇਪਰ ਨੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲਣੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੌਬ ਮਿਲ ਰਹੀ ਮੈਨੂੰ ਜੌਬ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਗਿਣ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਗਿਣ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਗਿਣ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬੀਟੈਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬੀਕਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬੀਬੀਏ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇੰਡੀਆ ਚ ਐਮਬੀਬੀਐਸਸੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਨੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਮਿਲੀ ਜੀ
ਕਾਲਜ ਚੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜੇ ਕਾਲਜ ਚ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਪੈਕੇਜ ਚੱਕਰ ਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਬੈਂਦਾ ਅੱਜ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜਾ ਰਲਿਆ ਮਿਲਿਆ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ 70% ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਜਾਣ ਦੀ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜਾਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਫਾਇਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਬੱਚਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਮੈਂ 30% ਬੱਚੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੇਖੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪਹੁੰਚੇ ਜਾਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਚ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਹੋਟਲ ਚ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਚ 3-4000 ਡਾਲਰ ਦੀ 1.5-2 ਲੱਖ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਕਈ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਦੇਖੇ ਜਿਹੜੇ 5-5-6 ਸਾਲ ਲਾ ਕੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪੀਆਰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਪਏ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਦੀ ਸਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮੱਚ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਪੜਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਂ ਯੂਕੇ ਜਾਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਪੜਨ ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਪੜਾਈ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਟ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੜਾਈ ਚ ਗੈਪ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਰਹੇ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਆਇਲਸ ਦੇ ਬੈਂਡ 6 ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਜਿਹਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਘੱਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਰੀਸੈਂਟ ਪਾਸ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕੈਨੇਡਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6 ਮੈਡਲ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਜਾਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਸ਼ੀਮਨੇ ਪੜਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਕਾਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚ ਬੈਠਾ ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਬੈਠਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰ ਆ ਫਿਰ ਅੱਜ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਦਾਵਾ ਕਰਦਾ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਪੜ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪੜਨ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਲੋੜ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਵਿਜ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਕਸਦ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰਕੇ ਹਸਪੀਟੈਲਿਟੀ ਦਾ ਕਰਕੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਕਰਕੇ ਫਰਦਰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਚ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਹੈ ਜਾਂ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਡ ਘਟਾ ਜਾਂ ਆਇਲਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਬਿਨਾਂ ਆਇਲਸ ਤੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਗੈਪ ਨਾਲ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਰੂਵ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਨੇ ਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਸ ਭਰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਸ ਹੀ ਕਾਲਜ ਦੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਢੇ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਢੇ 4 ਲੱਖ ਤੱਕ ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੀਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪਾ ਕੇ ਟੋਟਲ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਜਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਸੈਪਟੇਬਲ ਆ ਆਈਲਸ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬੱਚਾ 1 ਸਾਲ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਪੜ ਕੇ ਅਗਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਤਿੰਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੇਜਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਤੁਹਾਡੀ ਅਟੈਂਡੈਂਸ 90% ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਦੂਜੀ ਸ਼ਰਤ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਗਏ ਉਹ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੀਜੀ ਸ਼ਰਤ ਤੁਹਾਡੇ ਆਇਲਸ ਨੂੰ 5.5 ਤੋਂ 6 ਬਾਅਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਉੱਥੇ 1 ਸਾਲ ਪੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਜਾਂ ਯੂਕੇ ਪੜਨ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਇਲਸ ਉੱਥੇ ਕਰਨੀ ਪਊ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪੜਨ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ 6 ਬੈਂਡ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਆਫ ਕੋਰਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਇਲਸ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਯੂਕੇ
ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਵੇਰ ਦਾ ਭੁੱਲਿਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਅਗਰ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਧਾਰ ਲਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਲੋੜ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵਿਜ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਕਈ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਪੈ ਚੁੱਕਾ 2 4 5 ਸਾਲ 10 ਸਾਲ ਦਾ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਾਗੇ ਆ ਜਦੋਂ ਜਾਗੂ ਉਦੋਂ ਸਵੇਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਾਗ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਔਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਰ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਰਐਸ ਗਲੋਬਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ 7590750 ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਔਰ ਇਹ ਇੱਛਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ 5-7 ਸਾਲ ਖਰਾਬ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਛਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਰਐਸ ਗਲੋਬਲ ਤੋਂ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ 7590750 ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਨੀ ਸਲੋਤਰਾ ਮੈਂ ਬਲੌਗ ਤੋਂ ਬਲੌਂਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਲੱਸ 2 CBSE ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 53% ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀ ਬੀਕਾਮ ਚ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 71 ਸਕੋਰ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀਗਾ ਬਾਹਰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਰਟਸ ਲਈ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ 6 ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਕੀਤੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਥਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਮਿਲੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਹਨੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਰ ਰਾਹੀ ਸਰ ਦੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਾਹੀ ਸਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰਮੀਤ ਕੌਰ ਆ ਮੈਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਆ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਸਟਰਸ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਪਲਾਨ ਬਣਿਆ ਅਬਰੋਡ ਜਾਣ ਦਾ ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਹੀ ਸਰ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਆਪਣੇ ਰੈਲੇਟਿਵਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਲਵਾਉਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਆਈ ਤੇ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਦਿੱਤਾ ਆਇਸ ਦਾ ਤੇ ਮੇਰੀ 6.5 ਬੈਂਡ ਸੀ ਸਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਵਰ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਟ ਸਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਥੌਮਸਨ ਰਿਵਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਥੈਂਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਰਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਓਵਰ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਆਈ ਸਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਐਡਵਾਈਸ ਲੈਣ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਸੁਪਨਾ ਆ ਅਬਰੋਡ ਜਾਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੂੰ ਬਲੌਂਗ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ +2 2017 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦਾ ਟੈਸਟ ਦਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਹਨ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕਾਫੀ ਦੋਸਤ ਫੋਰਨ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ